Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the second part of the surface chemistry chapter for class 12 CBC and ISE. In this video we will discuss catalysis. So let's begin. So catalyst kya hota hai? A chemical substance which can change the rate of a reaction without being used up in that reaction and this process is known as catalysis. एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करे बिना खुद यूज हुए मतलब खुद रिएक्ट किए बिना किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज कर दे उसको बोलते हैं कैटलिस्ट और इस प्रोसेस को द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन बाय एन एक्सटर्नल स्पीशीज विदाउट द यूज ऑफ इट इज कॉल्ड कैटलिसिस इसको बोलते हैं कैटलिसिस प्रोसेस कैटलिसिस और कैटलिस्ट इसमें डिफरेंस क्या है प्रोसेस के एग्जांपल हीबर्स प्रोसेस फॉर अमोनिया और कैटलिस्ट क्या है यहाँ पे फाइनली डिवाइडेड आयन और मॉलीमेंडम एक्ट्स एस प्रमोटर दो चीज यूज करना है पोस्ट वर्ल्ड प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड से जो प्रोडक्शन होता है थ्रू ओस्ट वर्ल्ड प्रोसेस वहाँ पर यूज करते हैं प्लेटेनाइज्ड एसबेस्टॉस देन कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस फॉर एस ऑफ फोर उसमें यूज़ करते हैं प्लेटनाइज्ड एडसपेस्टॉस और वी टू फाइव लैंड चैम्बर प्रोसेस फॉर लैंड चैम्बर प्रोसेस फॉर एस ऑफ फोर यहाँ पे यूज़ करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड और डेकॉन्स प्रोसेस पे यूज़ करते हैं कॉपर फ्लोराइड सी यू सी एल टू तो ये कुछ प्रोसेस में अलग अलग कैटलिस्ट यूज़ हो रहे हैं वो यहाँ पर बता दिया अ कैटलिस्ट मे बी पॉजिटिव दैट इज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन और नेगेटिव डेट इज डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन तो कैटलिस्ट का काम कुछ भी हो सकता है रेट को इंक्रीज भी कर सकता है और रेट को डिक्रीज भी कर सकता है फॉर द रिएक्शन टाइप ऑफ कैटलिस्ट कौन से होते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट एंड हाइड्रोजीनियस होमोजीनियस कौन से होते हैं द कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट्स आर इन द सेम फेस दोनों ही जो हैं कैटलिस्ट वो होमोजीनियस हाइड्रोजीनियस सेम फेज में होंगे हाइड्रोजीनियस में होम कैटलिस्ट इज इन डिफरेंट फेज दैन द रिएक्टेंट्स और ऑटो कैटलिसिस वन वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्टेंस एक्ट एस कैटलिस्ट द प्रोसेस कॉल्ड ऑटो कैटलिसिस मतलब रिएक्शन होगा रिएक्शन से जो एक प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उसमें से एक प्रोडक्ट अपने आप में एज ए कैटलिस्ट काम करेगा और रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देगा दैट इज कॉल्ड ऑटो कैटलिसिस नेक्स्ट रिटिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट द रिटिस्ट रिमेन्स अनचेंज इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन इन द रिएक्शन कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन कोई चेंज नहीं आता है इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन द कैटलिस्ट डज नॉट इन्फ्लुएंस द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एट एक्म इट ओनली हेल्प्स इन टू अटेन दिम क्विकली और रिवर्सिबल रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है वो कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर को इफेक्ट नहीं करता है सिर्फ एक क्लिब्रियम अचीव करने में हेल्प करता है मतलब एकब्रियम विल बी अचीव क्विकली इन लेसर टाइम बस and promoters and poisons promoters are the chemical substances that enhance the activity of a catalyst while poisons are decreases the activity of catalyst but catalyst ki jo activity hai usko badhane ke liye jo substances use karte hain unko bolte promoters aur catalyst ki activity ko reduce karne ke liye jo use karte hain usko bolte hain poison adsorption theory of head हाइड्रोजीनियस कैटलिस्ट हाइड्रोजीनियस कैटलिस जो है वो एड्सॉप्शन के थ्रू एक्सप्लेन करें कैसे होता है डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंस टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट रिएक्टेंस जो है वो कैटलिस्ट के सरफेस पे आएगा एड्सॉप्शन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट एड्सॉर्ब होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैटलिस्ट के सरफेस पे अक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्शन होगा डिसऑप्शन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट फ्राम द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट रिएक्शन हुआ प्रोडक्ट बना प्रोडक्ट जो है वो कैटलिस्ट के सरफेस से डिजॉल्व होगा डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस उसके बाद डिफ्यूज करके सरफेस से दूर चले जाएंगे एंड जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा तो पहले कैटलिस्ट और ए प्लस बी एड्सॉप्शन ऑफ द रिएक्टिंग मोलिक्यूल जो मोलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं वो एड्सॉर्ब होंगे ऑन द सरफेस यहाँ पे काफ़ी समझाया फिगर से सरफेस के ऊपर ए और बी अटैच हो गए फिर इंटरमीडिएट बनेगा यानी कि कैटलिस्ट के साथ बॉन्डिंग और 
जो दो कंपाउंड हैं ए एंड बी उनकी आपस में बॉन्डिंग होगी फिर डिसऑप्शन होगा यानी कि ए प्लस बी ए बॉन्ड बी जो प्रोडक्ट बना वो डिजॉर्व हो जाएगा फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द कंडिस्ट तो इस तरीके से ये कैरी आउट करता है इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट सॉलिड कैटलिस्ट की वजह से क्या है एक्टिविटी द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द केमिस ऑप्शन केमिस ऑप्शन जितना ज़्यादा होगा एक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी एट्स ऑप्शन शुड बी रिजनेबली स्ट्रॉन्ग बट नॉट इनफ दैट दे बिकम इम मोबाइल एंड नो स्पेस इज अवेलेबल फॉर द अदर रिएक्टेंट टू गेट इट्स आउट मतलब एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए एब्जॉर्ब होना चाहिए रिजनेबली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए उसकी जो एब्जॉर्बन है वो लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि दे इज़ नो स्पेस अवेलेबल फॉर रिएक्टेंट टू बी गेट एब्जॉर्ब मतलब इतने भी इमोबाइल नहीं होना चाहिए कि रिएक्टेंट एब्जॉर्ब होने की जगह ही ना बचे कैटलिस्ट आपस में इतना ज़्यादा रिएक्टिव या स्ट्रॉगर बॉन्ड वाला भी नहीं होना चाहिए देन सेलेक्टिविटी द सेलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट इज इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट अ रिएक्शन टू ईल्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग विथ इट इट टू सी ओ यूजिंग कैटलिस्ट वी गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स एच टू से सी ओ यूज करेंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं और अलग अलग कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर तो सेलेक्टिविटी भी आ गई कैसे सी ओ कार्बन मोनोक्साइड गैशेज प्लस थ्री एस टू गैशेज ऑन निकल सरफेस विल फॉर्म मीथेन गैशेज प्लस वाटर गैशेज कार्बन मोनोक्साइड गैशेज प्लस टू एच टू गैशेज ऑन विद सी ओ जेड एन ओ सी आर टू थ्री यहाँ यूज करेंगे इस केस में कैटलिस्ट होगा तो बनेगा सी एच थ्री ओ एच लिक्विड देन सी ओ गैशेज प्लस एच टू गैशेज विथ कॉपर सर्फेस ओनली विल गेव एच सी एच ओ गैशेज तो तीनों केस में अलग अलग प्रोडक्ट्स बन के आ रहे हैं ऑन यूजिंग डिफरेंट कैटलिस्ट शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट ये क्या होता है द कैटलिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द पोल स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट एंड द साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शेप सेलेक्टिव जो पोर है ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट उसके शेप पे डिपेंड स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है और साइज द रिएक्टेंट प्रोडक्ट पर पोर का साइज है तो रिएक्टेंट का साइज क्या है पोर का साइज क्या है वो डिपेंड करेगा एंड जॉब कितना हो रहा है और फिर डिजॉर्ब होने के लिए प्रोडक्ट का साइज क्या है और अगेन पोर का साइज क्या है उस पर तो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट ऐसे काम करता है क्रैकिंग आइसोमराइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज प्रेजेंस ऑफ जियोलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्रैकिंग होती है हाई कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कार्बन के साथ जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी क्रैकिंग प्रोसेस होता है आइसोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ जियोलाइट जियोलाइट्स जो है वो वहाँ पर यूज़ करते हैं एलेक्ट्रिस तो उनके केस में ये प्रोसेस कैरी आउट होता है एंड इज एग्जाम्पल ऑफ शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट एग्जाम्पल जेड एस एम एस जेड एस एम एस कन्वर्ट्स एल्कोहल सेटली इन टू नेसोलिन एल्कोहल से नेसोलिन सीधा बनाएगा जेड एस एम एस अब क्या है जेड एस एम एस इज अ शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया अगर ये वीडियो आपके काम का था प्लीज़ इसे लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उनके काम आ सके मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द थैंक यू वेरी मच